అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా అలాగే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా యూజ్ అయ్యేటువంటి ఒక హెల్దీ రెసిపీని తయారు చేసుకుందాం ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అలాగే చాలా హెల్దీ కూడా అలాగే చేయడం చాలా ఈజీ లాక్డౌన్ వల్ల షాప్లు అన్నీ బంద్ అయిపోయినాయి కదండి బయటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి అయిపోయింది పిల్లలకి ఏమో స్నాక్స్ కావాలి అలాంటి వాళ్ళకి ఇలా ఈజీగా మనం ఇంట్లో స్నాక్స్ తయారు చేసి పెట్టచ్చు దానికోసం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఒక కప్ శనగపిండి వేసుకోవాలి అదే కప్ తోటి ఒక కప్ బొంబాయి రవ్వ తీసుకోవాలి ఉప్మా రవ్వ అంటాం కదా అది రెండు కూడా ఈక్వల్గా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా పెరుగు వేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో ఉడకబెట్టినటువంటి బంగాళదుంప పేస్ట్ వేసుకోవాలి బంగాళదుంప ఉడికిచ్చి ఇలా తురుముకుని ఇందులో వేసుకోవాలి దీనికి తగినంత వాటర్ వేసుకుని మన ఇడ్లీ పిండిలాగా కొంచెం గట్టిగా కలుపుకోవాలి వాటర్ ఎక్కువ వేసుకోకూడదు కొద్దిగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా కలుపుకుని పెట్టుకోవాలి కొంచెం గట్టిగా దీన్ని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు మనం పక్కన పెట్టుకుందాం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత మనకి ఇది ఈ విధంగా వస్తుంది ఇప్పుడు దీంట్లో కట్ చేసినటువంటి కరివేపాకు కొద్దిగా కొత్తిమీర అల్లం పచ్చిమిర్చి కలిపి వేసినటువంటి పేస్ట్ ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చి చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకున్నాను ఇవన్నీ పేస్ట్ చేసి వేసుకోవాలి అలాగే సన్నగా చాప్ చేసినటువంటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా టమాటా ముక్కలు కొంచెం క్యారెట్ తురుము కొద్దిగా మిరియాల పొడి టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ కొంచెం పసుపు అదేవిధంగా ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వంట సోడా వేసుకుంటున్నాను వీటన్నిటిని మనం బాగా కలుపుకోవాలి దీంట్లో మీకు నచ్చినటువంటి వేరే కూరగాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు క్యాప్సికమ్ క్యాబేజీ అలాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ఒక గిన్నె తీసుకోవాలి మీరు స్టీల్ గిన్నె కానీ లేదంటే బాక్స్ కానీ ఏదైనా కూడా తీసుకోవచ్చు నేను ఈ గిన్నె తీసుకుంటున్నాను దీంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుని మొత్తం అంతా కూడా బాగా అప్లై చేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్నటువంటి దీంట్లో మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి ఈ పేస్ట్ని వేసేసుకోవాలి మొత్తం అంతా మొత్తం వేసేసుకోవాలి ఇది ఫుల్గా వేసుకోకూడదు కొంచెం హాఫ్ వేసుకుంటేనే బెటర్ ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకొని దాంట్లో ఇలాంటి ఒక స్టాండ్ పెట్టుకుని వాటర్ వేసి ఇది మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి దీంట్లో పెట్టుకుని మూత పెట్టుకుని ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పాటు మీడియం హీమ్ మీద మనం హీట్ చేసుకోవాలి ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత చూద్దాం ఇది మనకి ఉడికిపోయిందండి ఇది మంచిగా కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత తీసుకోవాలి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం ఈ విధంగా మనం పైన ప్రెస్ చేసామంటే చక్కగా వచ్చేస్తుంది లేదంటే ఒక చాక్తో కూడా మీరు సైడ్లు తీసుకోవచ్చు ఇది మనకి ప్రిపేర్ అయిపోయింది కానీ ఇది తినడానికి ఇంకా ప్రిపేర్ కాదండి దీనికి ఇంకా కొంచెం ప్రాసెస్ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసినటువంటి ఈ ముక్కల్ని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి డీప్ ఫ్రై కాదు మామూలుగా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు కావాల్సిన ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి కొంచెం పొడవుగా ఇలా సన్నంగా ఉండే విధంగా మొత్తం అన్నీ కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక బాండీ పెట్టుకుని ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లో ఆయిల్ వేసి మనం కట్ చేసినటువంటి ఈ ముక్కల్ని ఈ నూనెలో గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకు కావాల్సిన ముక్కలు మనం ఫ్రై చేసుకుని మిగిలినవి బాక్స్లో పెట్టుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకుని మనం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఇవి ఉడికిన వీటిని ఒక వన్ వీక్ టు టెన్ డేస్ వరకు మనకి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకుని మనం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు వీటిని అన్ని సైడ్లు కూడా తిప్పుకుంటూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఫ్రై చేసేటప్పుడు వెంట వెంటనే కదపకుండా కొంచెం ఫ్రై అయ్యే వరకు వెయిట్ చేసి కదుపుకోవాలి మొత్తం అంతా ఇలా కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఫ్రై అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం ఇలా టిష్యూ ఉన్న పేపర్లో కనుక మొత్తం అన్ని వేసేస్తామంటే దీనికి ఉన్న ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతా కూడా పోతుంది ఈ విధంగా మొత్తం అన్నీ ప్రెస్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం అంతేనంటే చాలా ఈజీ అయినటువంటి హెల్దీ అయినటువంటి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఐటమ్ మనకి రెడీ అయిపోయింది దీన్ని టమాటా సాస్తో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది 
ఇది లోపలంతా సాఫ్ట్గా అలాగే పైనంతా క్రిస్పీగా మనకి తినేటప్పుడు చాలా బాగుంటుంది పిల్లలందరూ కూడా దీన్ని బాగా లైక్ చేస్తారు అలాగే మనం ఈజీగా కూడా చాలా తయారు చేసుకోవచ్చు అలాగే చాలా వెరైటీగా కూడా ఉంటుంది చూసారు కదా లోపలంతా సాఫ్ట్గా పైనంతా క్రిస్పీగా ఎంత బాగుందో అంతేనండి హెల్దీ అయినటువంటి టేస్ట్ రెడీ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ